你知道是什么概念吗？相当于日本国的二点六倍，是法国和德国的面积总和。大吧？大。地是大，地二是薄，地大物博，博到什么程度？这么说吧，这世界有许多地方。有些地方产石油，有些地方有煤矿，还有的地方产有色金属，有的地方地势平坦，有丰富的水利资源，广袤的森林。可是咱们东北，作为一个独立的地理单元，占尽了以上所有的这些有利条件，什么都有。对，什么都有。可你没说铁路啊！说得好，还有铁路。东北地理的第三个特点就是铁路发达。中东路、南满道这两条铁路加起来有两千四百多公里，可惜啊，都是人家的。中东路是俄国人的，南满道现在属于日本。你看这块只有这条。金丰铁路说起来，勉强算是我们自己的。为什么会这样？上个世纪末，俄国的西伯利亚铁路修到了后贝加尔湖，老毛子原打算绕黑龙江以北和乌苏里铁路相接，可他们后来经过勘测发现，这条铁路如果能够横穿中国的黑龙江和吉林两省，则比原来的方案。缩短整整一千多公里，哇！真是这一千多公里，为俄国人的侵略图谋，找到了一个再好不过的地理说辞。他们开始游说清朝政府，居然获得了同意，这才有了后来的中东路和南满铁路。这不是欺负人吗？彻头彻尾的经济政治占领，可我还没弄明白啊！当今世界，谁掌握了铁路，谁就掌握了财富和未来。你东北的财富和未来不在你东北人手上，却在了俄国人和日本人手上，你这不是扯淡吗？马关条约签订后，日本和俄国掀起了瓜分东北的狂潮。日俄战争本质上就是为了争夺铁路这条生命线。最后，战败的俄国被迫将南满道转让给了日本。老师。原来这么小一张地图，能说出来这么多事儿呢？地理常常决定了一个民族的历史命运。这话对你这个年纪来说，好像还深了点儿。哎，你父亲好像很重视对你的教育。我一点也不喜欢，他总强迫我。在他眼里，我只不过是一只尿壶，在没盛满之前，随时拿出来方便方便。他就爱做老子，自己永远是对的，别人永远是错的，需要加以教训。你们这对父子挺有意思。我觉得没什么意思。至少你现在不愁吃不愁喝不愁穿吧？那奉天城里有多少像你这般年纪的少年，还在满大街要饭呢？你跟他们比过吗？他们有你这样的父亲吗？没有。人啊，一生中第一次的机会，就是看养育他的是什么样的父母。我可没挑的
，是他一激动，我就出来了。<笑>你小子说话可真逗。媳妇儿，走，睡吧。告诉任世科，姓郭的这小子我用。好，放在教导营当教员。是。叫巨流河。当年有一场著名的战役，就是在巨流河发生的。请，菊池先生，别乱说话。你们日本方面对未来这个奉天地面都怎么个看法啊？啊，将军，作为你的司令顾问。我无权回答。哎呦，你，徐氏兄弟，啊，呃，阁下和方将军都是奉天后堂里的大禹。奉天表面是由北京政府任命的督军管理者，其实呢，一切皆由那些。后堂的大禹给说了算。嗯，<笑>你们日本人整的挺明白。武装在你们的手上，谁掌握了武装，先便是实际控制者。只有你和冯将军，谁占胜出，那就看运气了。那你觉得谁的运气更好一些？据我们而言，我们当然希望能顾及我们利益的人当选。嗯，哈哈哈哈哈！日本贵族说话为什么总是这么绕来绕去啊？将军，所有的外交策略都是委婉含蓄的。报告。强，余帅，陆军总长段祺瑞来电，婉言驳回了我部扩编骑兵旅的陈情。又婉言谢绝了，都他娘的这个德行！马上指点段祺瑞，此等牢笼手段，使之别人，则可；使之我张作霖，则不可。玉帅，此语是否再斟酌一下？斟酌个屁！就这么发。是。将军，嗯，我先告辞了。好，不送。啊哈。哈哈哈哈哈！变扯了！哈哈哈哈哈！报告，待会儿我让你拿着公文到师财务领款，你小子却又把这原样给我拿回来了，什么意思？报告旅长，师财务说这份批示是伪造的，他们根本就没听说过此事。这帮瘪犊子，谁说的？他也得我点破吧？是三省督军张锡銮亲口告诉我的，说款子被你张师长、张老七、张小个子给挪用了。你可真行啊！咱二十八师在北镇要吃没吃，要喝没喝，这点清汤寡水你也要独吞？人老奸，马老滑，张锡銮这人的话，大哥如何能信啊？啊？他是挑你的火，引得咱们兄弟们一那互相残杀，他一边还看热闹。张锡銮的话不可信，土。那我问问你，你新进批给汤玉林的那笔三十万的款子是咋回事？钱搁哪儿来的？唐队长，您听我说，帅爷吩咐了，谁也不许进。二十八师冯三爷在里头，正不痛快呢。他不痛快，我还不痛快呢。三十万，汤玉林的五十三旅啊。那么这不是变瞎话吗？哪有的事儿啊
。雨婷，哪有这事儿？别跟我扯犊子了。雨婷，咋个事儿啊？我拿着你的批文去领款，是财务，硬是扣了那三十万，他不给呀。哼！哎呀，瞅瞅。你们张师长的这个“准”字儿，还真是一字儿千金。姐姐，得得得，是我多嘴了。你放心，这件事情只有我知道，我不会告诉别人的。汉卿那孩子个儿还没长齐呢，你们俩见过吗？从没见过。那你想见他吗？你就在这待一会儿，过不了十分钟啊，他肯定会从这儿过来。刚才我还看见他在那边上房揭瓦呢，心动了不是？汉卿呢，灵性的很，你要是见到他，肯定满意的。是啊，就跑最前面那个背人那个就是啊。看清楚了没有？怎么样，还满意吧？干巴唧的，鼻涕拉撒。小男孩不都那劲儿吗？汉卿呢，他调好，我把话搁着，过不了三四年呢。一准儿窜成个棒小伙，你就慢慢等着吧。这男大还会十八变呢开车吧，你这样开车是会吓人的。帮一下，帮一下。得老老实实的到你父亲的军营里练习一下啊，练习好。对你帮一下，那样对你我都好，这样也对你我们的青年会的名誉也是一种维护，你你懂吗 ？I got it。哎，帮一下，帮一下。长进多了，已经快要超过我了。我，我已经超过你了。<笑>这么漂亮，都是冯庸那王八蛋他爸那不义之财盖的。谁呀、啊？嗨。大白天的，你锁门干嘛呀？开门。行了，你等着吧
哟，咋还领来一老外？伊雅格，美国人，我青年会的朋友。你好，冯庸，冯老五，特别的假。哎，你大白天的锁什么门呢？你，来坐。啊这事儿有多神秘呢？其实吧，就那么大点事儿。是姚子里找的。我这不是给哥几个探探道吗？从现在开始，不能再叫小冯，得叫老冯。亚哥，嗯，其实冯庸同学平常不是这么随随便便的人，他就是好奇，对吧？对对对，哎，放心，韩信，我什么都没看见。嘿，这小子中国话说不错呀，咱得防着点啊，别让他把什么事都捅上报纸了。嗯，不会不会不会，他爸呢是铁路工程师，他和他爸在奉天的铁路局修铁路。哎，亚哥，嗯，在你们美国，就是。他刚干那事儿是不是合法的？是，在我们亚利桑那州是合法的。你听听，你听听，美国合法的。哎，我还有一事儿，听说在你们美国，嗯，抓鱼是合法的，钓鱼是是是违法的，这是为什么？因为那个，那个 hook can hurt the fish。会疼，啊，呵，真事儿。哎，冯老五，你们家这瓶瓶罐罐的是要搬家吗？我爹为得弄的，他们今儿就得进入这房子，要不然我刚才能那么猴急猴急的吗？那咱哥几个以后还能在这聚吗？不知道，反正我爹要从北镇回来了，这房子得当他妈二八师的司令部。二十八师要进驻奉天。大总统策令，自任命陆军第二十七师师长张作霖为奉天督军，兼奉天省长，统辖奉天全省军务政务。此令自发布之日起，立即生效。フートグリーンは失脚だ。私の言った通り、北洋政府は調査グリーンを選択しました。九州、新任の中関東都督の中村さんから我々に新しい調査に関する論文を書くよう要請された。なぜ私が書く？私は書け。いや、これはどうしても忘れないと。なんてったって彼の施設顧問ですから頼みますよ。本隊！本隊！
思。你爸如生如君成长，各方的反应不一。老王那边蠢蠢欲动，张多相要我来给你爸做卫队营长，以防不测。我是管他，桌上不行你就跟他玩了吗？是，听见、啊，妈妈，不行就让二虎直接干他，说干啥就干。你们说怎么样？嗯啊，怎么意思？啊？这督军省长我爸都盼了这么久了，好不容易当上了，怎么一点喜气儿都没有？哎呀，你打听这干嘛呀？你别打听，又不干你事儿，怎么不干我事儿？细说那边激光枪都架起来了，万一打起来，我要想想我以后要不要大力风用那么大。哎呀，老子们吵老子的，儿子玩儿子的。你爸跟老三就这么小，兄弟啊，不能打起来吗？我跟你说啊，打不起来，他可没闲着。这里边都商量着搬马龙潭马大爷来调解，都让一步，让一步海阔天空。大伙说是不是？哎呀，哎，又上哪儿演去了？<笑>你现在已经是奉天督军省长的公子了啊，别到处溜达。小心让人给黑了！奉天城那一大群的白蛇、青蛇，等着剥你的皮、<笑>嚼你的骨头渣子呢！我可不想听收拾啊！瞧瞧我姐这话说的，当窗里银鬓，对镜贴花黄，你是好事将近了。消息挺灵啊！但是老姐，你要小心啊！好事来临如不幸。你说什你说什么呢你？哎哎,哎，干嘛动手啊？哎，是不是要皮眼呢？呀呀呀呀呀呀呀！错没错？错没错？呀呀呀呀！错没错？错了错了错了错了！什么毛病啊？但是老姐，我这话糙理不糙啊。你看咱爹，当上省长是好事吧？可看那边，弄得跟丧事儿似的。你别把我的事儿跟咱爹的事儿掺一块儿。怎么不能掺一块儿？他报个枪什么人啊？北京讲武堂堂长。你说他手下得有多少门生故旧啊？哎，你这一嫁过去，就好比给咱爹多来了两个师啊！这是多好的买卖啊！哼，拿我做交易可以，但咱也没那么贱。我得让老爷子狠恨的出一次气。没有这个书的陪嫁，他甭想让我踏出这家门。五万，五十万，那咱爹恐怕不能给吧？半年前他不会给，但现在他必须给，因为没当上省长督军，冯大爷要和咱爹翻脸。二十八师刚刚往奉天城。哈哈哈哎，行行行行行，知道了，你玩不错啊，是吧？是吧？一会儿再说。看看啊，是，我跟你说，咱哥几个今儿这都凑齐了，差不多，好好来，好好打，别耍赖啊！大哥，哎。哎，老三，三哥，老八，哎呦，三哥，好，里边请，里边请，客气，有日子没见了啊！哎，里边请，里边请，现在你干的，三哥，来，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，没见你吃碰啊！哎，今天这是啥场面啊？咱敢做搅屎官？你老七是保庄打太极，不让别人成事儿啊？三哥，我自己这一副都顾不过来，我哪有心思琢磨别人的底细？一省的督军省长。既不知己又不知彼，咋能应付大局？天哥，老冯
，你到底把这个窗户纸给捅破了？要不、啊、我都快憋死。真没给我商量，一直壮领下来，把我搞得晕头转向，到现在我还没有缓过神来呢。是吗？怎么能这么做？是吗？三哥是我的引路人，怎么的，也应该老冯做这个督军省长，怎么能后来者居上？不公平吗？知道不公平了。你张小个子认识可真高啊！我以为你不知道呢啊！这肯定要打起来，咱俩别争了。共和了，民国了，大总统下命令了。三哥，你说说该怎么办？不走，这比看清戏还好看。我觉着马龙潭要讲话了。这事儿依我说呀，袁大总统的任命一多半还是好的。咱们奉天的事儿啊，早就应该由咱们奉天人自己管着，凭什么让他们官里的人来管着？他们官里来的那几个有一个好东西吗？甭说别的，就说那个张其銮、段志贵，还有以前那个赵尔巽，有一个好东西吗？他们会干什么呀？除了会往自己家里边搂银子，他们还会干什么呀？嗯，大哥说到点上了，嗯，有道理。所以啊，这个任命还是不错的。当然了，也有缺陷。咱们奉天能人不止一个嘛，老七是能人，老三也有本事。这两个人呢，都是做督军省长的材料。如果让我这个当大哥的说了算，那就一个督军，一个省长，两全其美嘛、嗯。好，好，这主意，大哥说的好。可是呢，督军省长的头衔儿，那是国器呀、啊，国之重器，国之利器，这事儿就严肃了。嗯，就不能由你我来坐地分赃了，不是从前了吗？哥儿几个再也不是街边撂地了吗？大家这不是，啊，这不是都登堂入室了吗？<笑>大哥说的对呀、啊，咱都穿上长袍马褂泥子服了。江湖之远，到庙堂之高了吗？啊、<笑>老三啊，要没这个，我这个当大哥的今天晚上。恐怕连你这个门都不敢进。这个有督军省长念呢，还是有我这个当大哥的念呢？大哥念，大哥念，那我就念了。中华民国大总统策令，自委任陆军第二十八师师长冯德林，帮办奉天军务。此令。自发布之日起生效，大总统袁世凯，哎，老五给大伙看看，哎，看看看，哎呀，那真是的，哇，好，哎呀，好啊，真不错呀，啊，人家不亏是大哥呀，帮办，让我冯德林做你张小个子的副督军。协助你梳理奉天军务，他老袁还真想得出。三哥，什么正的、负的，咱兄弟们商量着来。兄弟，你比我精明强干呢。你当头，哥哥捧你。好，好啊，好，好，好，好，好，好。既然三哥捧我，我遵命，遵命。
。秘书长，替我送客。瞅什么瞅？这个老夫来事儿了啊！要成立什么帮办公署，体制、编制、开支，要和咱这头搞平等，没有这先例啊！民国也找不着啊！这个老冯啊，无非是个面子嘛。哎呀，哎，凡是能，凡是能用钱了结的。都给他，就是别太过分。哎，雨霞，现在咱啥也不说了，先照相吧。妈了个巴子的，心里憋屈的。哎呀，照相照相。雨霞，这这是喜事儿，你生啥气呀？啊，有啥气可生的？礼服照完了还有便服，便服完了还有长服，这就是礼节，一样不能少。市长一职，还是由你来接替。不行吧？那唐雨林能干吗？他当旅长的资历都比我老了去了。你父亲不要钱啊？此为大局，就这么定。省长，冯帮办最近送了一名单，其中举荐张厚景为财政厅长。这个老冯和这个张厚景什么关系啊？张厚景当过二十八师的财政顾问。瞧瞧瞧瞧瞧,瞧，又来这一套。他老冯还打他那个江湖算盘。如今奉天财政如此险恶，不找个一禀大功的人才，非崩盘不可。您说的是，日本驻奉天的新闻机构近日有意做空奉票，奉票大幅贬值。不要李老冯那个名单，举荐人才不能在小圈子里找。财政厅长、警务处长这样的关键位置，要在全省范围内去找，非常之时啊，利用非常之人。好，大帅，麻烦您再好啊！哎，上身保持正直，哎，看我镜头，来，保持微笑。来不动，一、二、三，好嘞，再来一张啊！微笑，爷，好，爷，我觉得吧，得跨上军刀吧，来张骑马照，那多威风啊！嗯，你这个主意好，人有时候得有点威风，嗯啊，老虎不发威，世人都拿他当病猫，拿刀，骑马照。哎呦，瞧那武太太，就属她活分，感觉正在拍照的不是咱爸，是她老五。你说她算什么东西，也轮得上她出风头？等一下，等一下，她就那人，没什么坏心，更不是往外拐。这叫什么话？在我眼里啊，这些都是虚无，都是主的羔羊。好了，可以了。好，大帅，我们看镜头。哎，不动。傅臣，哎，来来来，那个辽康税捐局居然叫什么名来着？哦哦，呃，王王宇江。<笑>我问袁金凯，奉天谁最为出色人才？他说的就是这个王永江。啊，对对对对对对，咱们这些人，谁也比不上他王江，真正的惊世智勇人才。他能来咱这儿的吗？嗯，他，呃，哦，呃，照相照相，哎，完了再说。大帅，咱们拍了啊，大帅。哎呀，哎呀，给我去。大帅，看镜头，大帅。查
踏实话。这，你看，这个，帅爷，呃，赵钱大帅，你看这边，大帅。哎，这个好，这个好，大帅。哎哎哎哎哎，还是微笑，大帅，特别好。やっぱり彼をバズクに分類するんですね。ずっとあの言葉を考えています。頭が綺麗、野心を持ち、腕っぷしが強くて、馬に乗っての略奪に長けている。私はそのようには思っていない。いや、僕はそう思いますよ。馬族が幅を利かせるのも無理もないことです。いや違いますよ。調査員から言えば、彼は象徴してるんですが、非常に特別なことができる。歴代の役人よりも遠くのこと、遠く人を理解している。中でも庶民のことはよく理解してるんですよ。<笑>そうでしょうとも、どの家に財宝が隠されているか、どの家の食料が豊富か、それはよく把握してます。それは違います。それは違うんですよ。もしあなたも彼と直接付き合ってみれば、そういうことは言わないでしょう。わかりました、わかりました。ではしっかり研究してください。ですが急いでください。でないと間に合いませんから。なぜか。明日この満鉄領地で秘密の協議があるんです。先方は万毛独立運動、総社党員たち。数値はどこか。そう、新庄の生き残り。彼らは何を相談したいのだ。それはまだ言えません。ればわかりますよ。韩青，进来啊，快！你们在干嘛呢？你姐的嫁衣，我让你嫂子帮着倒着，还她整得了这个呀？非得高手不可。帮我把熨斗拿过来，谢谢。日子定了吗？定了。你爸托人查了黄历，马一笑上也对照了，挑了这个月的十五。嗯，嫁，一定要嫁，早嫁早完事儿，嫁出去的闺女泼出去的水。嗨，六子，咋说话呢？这话呀，也就你说行，要换了我说，你姐还不得砸了你爸书房啊？有那么邪乎？这天底下头一个难当的就是后妈。哎，六子，你把你嫂子浸着这边，我得把这手腾出来，上四太那儿去看看配料。这可不都替你姐忙活的吗？就这还不知道能不能落个好呢？行啊，六子。一转眼变成大小伙了。哎，我说这一年怎么也没见你们几个兔崽子，再爬我们家对面屋顶了呀？哪儿啊？那都是冯庸他们那几个，没事老惦记着你们家那棵杏树。那棵杏树啊，也就红了你这么一棵。下次想来嫂子家呢，别再爬高爬低的了，直接敲门啊！你表哥一天到晚都不着家。嗯，嫂子，那我我去看一下